மு க ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசியில் கேட்டறிந்தார் தமிழகத்தில் புயல் பாதிப்பு இடங்களில் ஹெலிகாப்டரில் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முதலமைச்சருடன் நடத்திய ஆலோசனைக்கு பிறகு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு மத்திய அரசு துணை நிற்கும் என்றும் அறிவிப்பு மிக்ஜவுன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்களின் நல்வாழ்விற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பிரார்த்தனை மத்திய அரசின் உதவிக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உள்ளிட்டோர் நன்றி சென்னையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கரணை பகுதிகளில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் இன்று நேரில் ஆய்வு பொதுமக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளையும் வழங்கினார் மிக்ஜோன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முன்னூறு நடமாடும் மருத்துவ வாகனங்கள் மூலம் சிகிச்சை முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பயனடைந்ததாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தகவல் தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மூன்றாவது முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ரேவந்த் ரெட்டி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்து வாழ்த்து விரிவான செய்திகள் மிக்ஜவுன் புயல் பாதிப்பு நிவாரண நிதியாக தமிழ்நாட்டிற்கு நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் மிக்ஜவுன் புயல் பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசியில் கேட்டறிந்தார் புயல் பாதிப்பு நிவாரண நிதிக்காக தமிழ்நாட்டிற்கு பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்க பிரதமர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் மேலும் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வெள்ள மேலாண்மை நிவாரண நிதியிலிருந்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யவும் அவர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் முன்னதாக மிக்ஜோன் புயலால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சீரமைக்க உடனடி நிவாரணமாக ஐயாயிரத்து அறுபது கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருந்தார் தமிழகத்தில் மிக்ஜவுன் புயலால் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பார்வையிட்டார் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு துணையாக நிற்கும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார் புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட தில்லியிலிருந்து விமானத்தின் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் எல் முருகன் ஆகியோரை மாநில நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வரவேற்றார் இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் வெள்ள சேதங்களை ஹெலிகாப்டர் மூலம் பார்வையிட்டனர் இதன் பின்னர் ஐ என் எஸ் அடையாறு வழியாக தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜ்நாத் சிங் தமிழகத்திற்கு முதல்கட்டமாக நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயை விடுவிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறினார் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வெள்ள மேலாண்மை நிவாரண நிதியிலிருந்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்றும் தமிழக அரசுக்கு துணையாக மத்திய அரசு இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் and the prime minister has directed the ministry of home affairs to release the seventh installment of 450 crore to the tamil nadu state disaster response fund since the problem of urban floods has been repeatedly discussed by the chennai in recent years government of india has approved a central funding of rupees 500 crore for urban flood management activity under chennai basin project இதனையடுத்து பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மிக்ஜவுன் புயல் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசின் சார்பில் குழு வர இருப்பதாகவும் இந்த குழு ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசு உறுதியளித்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்
இதனைத் தொடந்து புயல் பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்த மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புதுதில்லி புறப்பட்டு சென்றார் அப்போது அவரை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் வழியனுப்பி வைத்தனர் மிக்ஜவுன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்களின் நல்வாழ்விற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பிரார்த்தனை செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் சமூக வலைதள பதிவில் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை நிவாரண நிதிக்கு மத்திய அரசின் பங்கிலிருந்து இரண்டாவது தவணையாக தமிழ்நாட்டிற்கு நானூற்று கோடி ரூபாயும் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு நானூற்று கோடி ரூபாயும் வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் திகழ பிரார்த்திப்பதாகவும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சோதனையான காலகட்டத்தில் நிலைமை சீராகும் வரை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு துணை நிற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே மிக்ஜவுன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்திய அரசு முதல்கட்டமாக நானூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதற்கு மாநில ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தனது நன்றிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இதேபோன்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனும் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடனடியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளதற்கு தனது நன்றியை கோரியுள்ளார் அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கும் தனது நன்றிகளை அவர் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் மத்திய அரசு தமிழக மக்களின் மீது மிகுந்த அக்கறையுடன் இருப்பதற்கு தனது நன்றியை கோரியுள்ளார் ஐநூற்று அறுபத்தோரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் மற்றும் நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு நிவாரணப் பணிகளுக்காக ஒதுக்கியிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டை வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக மாற்றுவதற்கான கூட்டு முயற்சியில் மக்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பான தமது எக்ஸ் வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ள அவர் நூற்று நாற்பது கோடி இந்தியர்களுக்கும் மக்கள் சார்ந்த வளர்ச்சி என்றால் என்ன என்பதை உலகிற்கு காட்டியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் நமோ செயலியில் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்கான தூதராக இருப்பது வளங்களை ஒருங்கிணைக்கவும் வளர்ச்சி தகவல்களை பரப்பவும் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்கான நோக்கத்தை நிறைவேற்ற சிறந்த வழியாகும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் வாழ்க்கையின் அனைத்து தரப்பிலிருந்து மிகவும் ஆற்றல் மிக்க மற்றும் சிறந்த தூதர்கள் சிலரை தனிப்பட்ட முறையில் தாம் சந்திக்க ஆவலுடன் இருப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளால் உலகம் பல்வேறு சவால்களை சந்தித்து வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் ஐஐஎம் லக்னோ தேசிய தலைமைத்துவ விருதுகளை வழங்கி உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் பருவநிலை மாற்றம் சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைகள் ஆகியவை மனித குலத்திற்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் உலக நாடுகள் இந்த சவால்களை எதிர்த்து போராடிக் கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திய இளைஞர்கள் சுயதொழில் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் உலகின் மூன்றாவது பெரிய ஸ்டார்ட் அப் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாக இந்தியா திகழ்வதாகவும் திரௌபதி முர்மு கூறினார் கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவது மிகவும் அவசியம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है आज भारत में यूनिक्रॉन्स की संख्या भी 100 से अधिक है भारत का नाम विश्व के सबसे बेहतर यूनिक्रॉन हब्स में लिखा जाता है ये हमारे देश की युवाओं के टेक्निकल नॉलेज के अलावा उनके मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप का उदाहरण है यही नहीं भारत के युवा आज विश्व की लीडिंग टेक कंपनीज के हेड्स और सीईओज भी है உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தற்போது நாட்டின் ஜிடிபி ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் கடந்த பத்தாண்டுகளில் தேவையான மக்களுக்கு வங்கிக் கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்திய வங்கித் துறைகளில் சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டதன் மூலம் இந்த உதவிகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் போன் பேக்கிங் முறை மக்களிடையே தற்போது பிரபலமடைந்து வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் of being the fastest growing economy uh during the same quarter july to september 
the third, the fourth largest economies of the world contract itself. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. The other emerging economies, which are largely credited to be the engine of growth for the world as a whole, uh, even emerging economies such as Vietnam grew by 5.33%. Malaysia by 3%, 3.3%, and Thailand by just about 1.5%. Telangana Malinatin, Munta of the Badam Chirake, Raven Reddy in Padavia to Kundula, Hyderabad in another Padavia to Rabil, Telangana Arunar Tamarese Sundar Rajan, Mudamacherku, Padavi Pramanam, Ragasi Kapa Pramanam, Say the Vita, Tunai Mudamacherake, Patti, Vikramar Gamalu, Padavia to Kunda, Yudanai Turandu, Pata Macherkul, Padavia to Kundana. Jangam Congress MP Kal Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Bullet Tor Pangetana. An Mail Nabata, Telangana, Sata Perway Tedal, Congress Kachi, Arthi Pirman make it angle with Tibet, Archie Kaipati, Kuripida Takad. Either at a gay, Pudhi Mudam Chiraka Padavia to Kunda, Raven Thread Dicker, Pradama Narendra Modi, Walter Terivetula. Either to Rabaka, Yex, Valida Padavil, Kartu Kurula Pradama, Telangana, Maria Tin Badachikum, Makal and Muneta Tirkum, Tebayana, the Vigil Baranga Padam Gendu, Worthy Ritula. இதே போன்று புதிதாக பதவியேற்றுள்ள ரேவந்த் ரெட்டிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மூகா ஸ்டாலின் தொலைபேசியின் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் சிறுதானிய வகைகளை பிரபலப்படுத்தும் வகையில் 2023 ஆம் ஆண்டை சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக ஐநா அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் சிறுதானிய உணவுகளில் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய பலன்கள் பருவநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப பயிரிடும் முறைகள் ஆகியவை குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சிறுதானிய வகைகளை பிரபலப்படுத்துவதில் இந்தியா முன்னணியில் இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் சிறுதானியங்களில் சோளம் ராகி வரகு சாமை குதிரைவாலி ஆகியன அடங்கும் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் Haryana Agi Mundra Manilangal, Motta Saradanya Vurpatigal, Yenbati Boru Sadavidatrikum, Adikamana Pange Kondulana, Sarvadesa Saradanya Anda Kondatam, India Saradanya Vagikalaku, Ulakanabi, Angi Harati, Varangi Ripadaka, Padamatra Rendra Modi, Kurula Saydigal, Tolakindana, Chennail, Puyel Bazita Pagodigal, Mundra of the Nadan Indra, Ayumir Kundu. Mudamachar Muka star in Pudumakulak, Nivara with the Vikali Parangina, Chennai, Anaha Puturil, Maribulatal, Vadika Patapagodil, Mudamachar Muka star in Neri Sindhu, Ivan Adatina, Apodu, Mutu Panigal Kuritu, Adikari Gradam, our Katarinda, Adan Piraku, Nivara of Hamgari, Tangavika Patulamakalaku, RC, Paul, Bread, Pie, Poor Wimulit, Nivara of Purkali, Mudamachar Muka star in Parangina. Chennail, Puyal, Badika Pate, Palikarana Pagodil, Mati, Takaval, Bolivar Puturi, Ganyama Chagil, Murugan, in the Neri, Ayusaida, Ganamarayal, Palikarana Bulita Pagodil, Kadamayaka, Badi Padin Dulana, either get to Anga Mutu Panigal, Nadiba to Burgandana, Yenelagil, Palikarana, Kama Kodi Nakar Pagodil, Pudumakalis and the Mati Ganyama Chagil Murugan, Havakalak, Ardal Trivitu, Tevagana, Nivarna, with the Vikali, Varangina, in the Nivarna with the Vikali, Ainurkumir Pato, Petru Kondana. Mick Jon Payal, Badika Pate, Nan Gumava Tangril, Munuru, Nadamad, Marutu, Wakarangal Mulam, Arika Patasigina, Mupati Gera, Yam Pair, Payan Petadake, Makal Nadbar with Trayama Cherma Subraman Yen Terri to La, Yitur Baka, our Vedicate to La Arikil, Nan Gumava Tangalum, Nature, Munuru Wakarangal, Anipuka Patadaka Kurigula, Yidan Murum, Mupati Gera Yatu, Yerunutu, Imbatur Pereku, Pariso and Isiga Patadil, Ayat, Imbatai in the Pereku Kaichulum, Nan Gayat, the Nutu Arabereku, Swasatum Yirpud, Kandaria Patadaka, our Kuripet to La. இவர்கள் அனைவருக்கும் மருத்துவர்களின் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் மா சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னையில் மழை வெள்ள மீட்புப் பணியில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் நடைபெறும் மீட்புப் பணிகள் குறித்து விவரித்தார் அப்போது மழைக்கால நிவாரண முகாம்களில் தற்போதைய நிலவரத்தின்படி பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பது பேர் தங்கியுள்ளதாகவும் எண்ணூற்று ஐம்பது பேர் கொண்ட பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மழை வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் இன்று மட்டும் மூன்று லட்சம் உணவுப் பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் நாளை மாலைக்குள் மீட்புப் பணிகள் முழுமை பெறும் என்றும் அவர் கூறினார் மீட்புப் பணி நடக்கும் இடங்களில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீத அளவுக்கு மின் விநியோகம் சீரடைந்துள்ளதாகவும் தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா தெரிவித்தார் முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு லொகேஷன்ஸ் தான் இன்றி காலையில் இருந்த அதுவும் முப்பது ஒன்பது கிளியர் ஆகி இப்போ முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு இடங்களில் அந்த வாட்டர் ஸ்டெக்னேஷன் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு கூட ஃபுட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் மூலமாக ஒரு ரெண்டு நடை மூவாயிரம் பேக்கெட்ஸ் நம்ம இந்த தெற்கு சென்னை பகுதியில் இன்றைக்கும் ஃபுட் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் டேஞ்சாயிட் கோல நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அந்த நம்ம பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் அண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஃபயர் சர்வீஸ் ஓகே நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் அதே மாதிரி மற்ற லைக் பிளே போலீஸ் பர்சனல் அது ஒரு ஐநூறு பேர் ஆக மொத்தமாக சுமார் தொள்ளாயிரம் நைன் தௌசண்ட் ஒன்பதாயிரம் பேர் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருந்த நம்ம அதை ஒர்கனைஸ் பண்ணி இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருபத்தோரு மீனவர்களை உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இலங்கை கடற்படையினரால் அடிக்கடி இதுபோன்று கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதால் தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களின் நூற்று முப்பத்தி மூன்று மீன்பிடி படுகளையும் விடுவிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேபோன்று மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் கடந்த ஆறாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற ராமேஸ்வரம் புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் இருபத்தோரு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் அவர்களை விடுவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் வெள்ள நீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை மாநகரில் சுமார் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வெள்ள நீர் வடிகால் பணிகள் நடந்ததாக திமுக அரசு மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதனிடையே ஈரோட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகாமல் மாணவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஜி கே வாசன் கனமழை நின்று மூன்று நாட்களாகியும் பல இடங்களில் மின்சாரம் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் சென்னையில் அறுபது சதவீத மக்கள் தண்ணீரில் மிதக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் சென்னையில் மழை வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் காய்கறிகளின் விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நடமாடும் வாகனங்கள் மூலமாக அனைத்து காய்கறிகளையும் அரை கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு தரப்பில் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது குறைந்த விலையில் காய்கறி விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் என்று துவங்கி வைத்தார் இதேபோன்று தேனாம்பேட்டை காமதேனு கூட்டுறவு அங்காடியில் விற்பனையை துவக்கி வைத்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் தேவைப்படும் நேரத்தில் கூடுதல் வாகனங்களின் மூலம் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் வடசென்னையில் சாலைகளில் தேங்கிய தண்ணீரில் கச்சா எண்ணெய் கலந்து வந்ததாக எழுந்த புகாரினைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் சிவசங்கர் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் தண்ணீரில் கச்சா எண்ணெய் கலந்ததற்கான காரணங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தண்ணீர் பரிசோதனைக்கு பிறகு எந்த ஆலையின் கழிவு என்பது கண்டறியப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்தார் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் ஆகிய நான்கு மாவட்ட தலைமை ஆசிரியர்கள் 
பள்ளி வளாகங்களை ஆய்வு செய்து நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கனமழைக்கு பள்ளிகளில் வகுப்பறைகள் பழுதாகி இருந்தால் உடனடியாக சரி செய்யவும் வகுப்பறைகளை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தப்படுத்தவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி வளாகத்தையும் வகுப்பறைகளையும் முழுமையாக தூய்மை செய்து விஷ ஜந்துக்களை நடமாட்டம் இல்லை என்பதை உறுதி செய்வதுடன் பள்ளி வளாகத்தில் தண்ணீர் தொட்டிகள் மற்றும் கிணறுகள் மூடியிருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கனமழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி பகுதி மக்களுக்கு விநியோகம் செய்ய திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன பதினோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த நிவாரணப் பொருட்களில் அரிசி கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இரண்டு லாரிகளின் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இந்த பணியை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஷேக் முஹைதீன் தொடங்கி வைத்தார் சென்னையில் கனமழையின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட ரயில் சேவை முற்றிலும் சீர் செய்யப்பட்டு மீண்டும் வழக்கம் போல் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் சென்னை சென்ட்ரல் எழும்பூர் ரயில் நிலையங்களில் வழக்கம் போல் அனைத்து விரைவு ரயில்களும் இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து நாளை முதல் அனைத்து ரயில் சேவைகளும் இயக்கப்படும் என்றும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நமது நட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்னும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது காண்போம் சிவகங்கை மாவட்டம் சாக்கோட்டை வட்டத்தில் பெரிய கோட்டை மற்றும் சிறுகம்பட்டி கிராம பஞ்சாயத்தில் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கிராம மக்களுக்கு அஞ்சலக சிறுசேமிப்பு திட்டம் குறித்தும் முத்ரா திட்டம் குறித்தும் அஞ்சலக அதிகாரிகளும் வங்கி அதிகாரிகளும் விளக்கினர் கிசான் கார்டு குறித்து வேளாண் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் எடுத்துக் கூறினர் அந்நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் குறித்த உறுதிமொழியை அனைவரும் எடுத்துக் கொண்டனர் வேளாண் அறிவியல் இயக்கம் மூலம் ட்ரோன் மூலம் வயல்வெளிகளில் பயிர்களுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிப்பதையும் விதை தூவுவதையும் செயல்முறை விளக்கமாக செய்து காமிக்கப்பட்டது இதில் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் இந்த மாதிரி எங்க கிராமத்துல வந்து இந்த ட்ரோன் மூலமா போச்சு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிச்சாங்க நல்லா பயனுள்ளதா இருந்துச்சு எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கோங்க என்னோட நேம் வலிராணி நான் இங்க வந்து பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டரா இருக்கேன் பெரிய கோட்டையில இங்க வந்து பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சுகன்யா சம்ரிதி அக்கௌண்ட் இருக்கு எங்க போஸ்ட் ஆபீஸ்ல வந்து அதுக்கு எல்லா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இந்த முகாம்லயும் நாம வந்து அதுக்கான ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரும் போயிட்டு இருக்கு அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மருந்து தெளிப்பதையும் குறைந்த நேரத்தில் விதையை பரப்புவதிலும் இந்த ட்ரோன் பயனுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியை அகில இந்திய வானொலி மதுரை பண்பலை நூற்று மூன்று புள்ளி மூன்று நேரலையாக வானொலி ஒலிபரப்பும் செய்தது பொதிகை செய்திகளுக்காக சிவகங்கையிலிருந்து சக்தி சரணகுமார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நமது நட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது காண்போம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கியது கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள மல்லினா எனப்பள்ளி கிராமத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மாவட்ட முன்னோடி இந்தியன் வங்கி நபார்டு தபால் அலுவலகம் நேரு யுவகேந்திரா மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இன்றைய முகாம் குறித்து கூறிய வேளாண் அறிவியல் நிலைய தலைவர் சுந்தர்ராஜ் மத்திய அரசின் அனைத்து துறைகளும் கலந்து கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை எடுத்துரைத்தனர் முக்கியமாக ஐசிடிஎஸ் லீட் பேங்க் கேவிகே எம்எஃப்எல் அனைத்து நபார்டு அனைத்து துறைகளும் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய திட்டங்களை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்தனர் மேலும் இத்திட்டங்கள் மூலம் விவசாயிகள் குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர்கள் அனைத்தும் அனைவரும் பயன்பெற்றனர் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்திற்கான மாவட்ட அலுவலர் திருமதி ஜெயந்தி கூறுகையில் தாய்மார்கள் யாராவது பதிவு செய்யாமல் இருந்தாலும் அந்த தாய்மார்களை பதிவு செய்வதற்கும் ஏதாவது பணிகள் ஏதாவது பெறாமல் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து எடுத்துரைத்து இந்த திட்டத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த அறிவுரை வழங்கினோம் இந்த முகாமில் விவசாயிகளுக்கு உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் இலவச எரிவாயு அடுப்பு தபால் அலுவலகம் சார்பில் செல்வமகள் சேமிப்பு உள்ளிட்ட பெண்கள் பயன்பெறும் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மூலமாக மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளவும் பயன்பெறவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று பயனாளிகள் தெரிவித்தனர் என் பேர் சுஜாதா நான் மல்லிநாயனப்பள்ளி கிராமத்திலிருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு இங்க ஒரு கேம்ப் போட்டிருந்தாங்க உஜ்வாலா திட்டத்துல இருந்து நாங்க இங்க என்ன நடக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்தோம் இதனால நாங்களும் ரொம்ப பயனடைஞ்சிருக்கோம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க அது நானும் கூட தான் ஒ
மத்திய அரசு அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது அந்த திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று விளக்கும் வகையில் விக்ஜித் பாரத் சங்கல்ப யாத்ரா இன்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது மல்லிநாயனப்பள்ளி கிராமத்தில் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது இதன் மூலமாக மத்திய அரசு செயல்படுத்துகின்ற திட்டங்கள் குறித்து இந்த பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் விவசாயிகள் பல்வேறு தரப்பினரும் கேட்டு பயன்பெற்றனர் தூர்தர்ஷன் செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து ஸ்ரீராஜா இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையில் இங்கிலாந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கிராண்ட் ஷெபர்ஸ் இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொள்கிறார் கடந்த சில நாட்களாக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே மீண்டும் தொடங்கிய போரை நிறுத்த பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன போரில் பாலஸ்தீன மற்றும் இஸ்ரேல் மக்கள் உயிரிழப்பதை தடுக்க உலக நாடுகள் முயற்சிகள் செய்து வருகின்றன இந்நிலையில் இங்கிலாந்து பாதுகாப்பு துணை அமைச்சர் இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார் இந்த வாரம் இஸ்ரேல் செல்லும் அவர் காசா பகுதிக்கு சென்று அங்கு மனிதநேய உதவிகளையும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன யுக்ரைன் மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்க நிதியுதவி வழங்கும் மசோதாவிற்கு நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுக் கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பான மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்ட போது குடியரசுக் கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஜனநாயக கட்சி உறுப்பினர்களிடையே பெரும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து மசோதா நிறைவேறாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது கிழக்கு திசைக்காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இன்றும் நாளையும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டத்தில் மலைப்பகுதிகளில் நாளை ஒரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோவை திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை விருதுநகர் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாள் ஒரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே வெள்ள நிவாரணப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் சென்னை மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பல்லாவரம் தாம்பரம் வண்டலூர் திருப்போரூர் திருக்கழுக்குன்றம் உள்ளிட்ட ஆறு வட்டங்கள் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர் ஆகிய இரண்டு வட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மிக்ஜவுன் புயல் நிவாரண நிதியாக தமிழ்நாட்டிற்கு ஆயிரத்து பதினோரு கோடி ரூபாய் வழங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவு பாதிப்பு குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசியில் கேட்டறிந்தார் தமிழகத்தில் புயல் பாதிப்பு இடங்களில் ஹெலிகாப்டரில் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முதலமைச்சருடன் நடத்திய ஆலோசனைக்கு பிறகு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு மத்திய அரசு துணை நிற்கும் என்றும் அறிவிப்பு மிக்ஜோன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்களின் நல்வாழ்விற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பிரார்த்தனை மத்திய அரசின் உதவிக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உள்ளிட்டோர் நன்றி சென்னையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கரணை பகுதிகளில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் இன்று நேரில் ஆய்வு பொதுமக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளையும் வழங்கினார் மிக்ஜோன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முன்னூறு நடமாடும் மருத்துவ வாகனங்கள் மூலம் சிகிச்சை முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பயனடைந்ததாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தகவல் தெலுங்கானா மாநில மூன்றாவது முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ரேவந்த் ரெட்டி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்து வாழ்த்து இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்